Det är höst men fortfarande väldigt varmt i vattnet och då fungerar sådana här hårdbeten perfekt. Så idag ska jag Edvin se vad som fungerar bäst. En modern version av en spinnare, Berkeley Pulse Spintail eller den här Berkeley Powerblade. Första kastet nu då och nu börjar klockan ticka. En timme kör vi, sen byter vi. Jag står på Edvin! Hov! Ja just det, vi har ingen hov. Har du också? Du, jag har också gris Tom, jag har också gris. Är det dubbelgris? Ja! Vad är det här? Jag har varit med om något liknande. Fördelen med ett sånt här bete, Berkeley Pulse Spintail, är att de här skedorna som glänser och gör mycket rörelse ifrån sig, de sitter där bak och inte där fram som det gör på en vanlig hedlig spinnare. Och på en vanlig spinnare då kan flätlinan spinna sig, alltså flätlinan den tvinna sig, men på den här då kroppen inte håller på att spinna utan bara här bak gör att du, du, flätlinan den spinner sig inte utan den är, blir rak och fin. Så den här gör mycket rörelse, men då är ju frågan, vad är fördelen med den här? Jo, den här är fördelen, den här Berkeley Powerblade, att den vibrerar extremt mycket och lite mer som en crank, att den gör mycket ljud och rörelse. En liten annan vibrationsmönster, det här liksom vibrerar hela kroppen och på den här vibrerar bara längst bak de här spinnarna. Så vad fungerar bäst här på hösten? Är det spinnare eller är det hela kroppen? Och det ska jag Edvin testa. Så vilken av de här två Edvin vill du börja med? Spinnare! Jag tar spinnare. Men det vill jag också börja med. Ja, men det får du inte. För jag tror mest på den här. Men jag, jag tror också på den. Ja men då får vi väl... För vi kommer köra så här, vi kör en timme var. Först kommer en börja med den här. Och sen kommer en börja med den här och sen så byter vi dem. För då ser vi vad som fungerar bäst. Men nej, jag säger att jag... Vi får ju köra stensax på då. Okej okay, Tobbe, stensax gris ja, det. Ja, stensax gris. Bäst av ett. Okej. Okay. Ett, två, tre. Ja, ah, lika. Båda får välja. Nej, vi kör till. <laughs> ett, två, tre. Okay. Tobbe! 1, 2, 3! Nej! Jo, jag tror inte. Ja. <laughs> jag trodde att jag Så du får du börja med den då? Nej, det får jag inte. Nej, men vi ja, ja. inte rosa. Ja, men rosa är bra. Ja, ja. Jag vill inte köra med den här rosa. Jag ska leta upp en annan het färg här nu istället. Den här. Nu hittade jag en som var fin här. Kolla. Den här. <laughs> Nej, men alltså jag ska köra alla samtidigt. Man vill ju ha mycket vibrationer va? Där hittar jag en riktigt fin. En grön och lite silver. Den kommer att blänka fint med en silver och en mässig sked. Till och med blänka här, bling bling alltså. Den kommer jag börja med. Så får du välja nu Tobbe, vilket powerblade du ska ha. Nej, spintail. Nej, detta är spintail och den får inte du. Jo men anledningen till att båda vill ha spintail att jag har haft bra på spintail tidigare här i år. Men eh, man vet ju inte, om jag hade kört med den här kan jag ha haft ännu bättre fiske. Så jag tar nog börja med, för den här lite mörkare färgen har fungerat bra den här då, så jag tar väl att börja med typ liknande färg som du Edvin. Du så kan vi, inte skylla, ändå het, alltså. kan vi inte skylla på färgen i alla fall. <laughs> så den här börjar jag med, det, ja, det kommer nog leverera, det tror jag. Första kastet nu då, och nu börjar klockan ticka. En timme kör vi, sen byter vi. Ja, stort vast då på direkt. <laughs> Börja bra Edvin. Åh, jag bara känner att det kommer bara tsch, att smaka till nu i grejerna här. Spintailen bara pulserar där nere nu. Vad du? Jag vet inte. Nej, det är nog botten. Vi har sagt det tror jag. Det finns olika gram på dem Edvin. Vi kanske får ta en lättare rackare då. För du tog 21 gram nu. Jaha, det var ju dumt. För det står på chatten där. Åh, oh, jag har jag har, jag har! Nej! Jo! Men fa- nej! Ja, ja, 0-0, 0 Tobbe. Nej! Ja, men hade du på den i alla fall? Det är ju fiskar då. Och du tar på droppet på den här, den droppar ju så fint. Den liksom spinner ju på vägen ner, det är det där som har hett. Åh, oh, fisk, fisk! Och den är lite bättre. Åh, oh, den är stark. Oh. Ja, Edvin, du blir ju... det var liksom inte spintail som levererar bäst. Nej, det är Bladen Power Gris. Bra power den här. 1-0 till den där Berkeley Power Bladen. Vi kan ju ha fel förväntningar eller fel vad heter det, hypotes vad som fungerar bäst. Men du Tobbe, det där är ju en fin abborre som första fisk också. Ja, och så missar ju en som var i samma size. Den kändes också bättre. Ja, bra jobbat Tobbe. Mm -mm. Ja, eller ja, det är i och för sig betet. Jag menar inte dig alltså. Det var ju betet som gjorde det. Vi får se. 
Ska vi ha ett poäng för största fisken och ett poäng för flest fiskar? Det låter bra. Och den här tror jag inte kommer bli största för dagen. Så vi har uppskattat den till, vi satt den är 38 cm. Så det kör 38, så två poäng hittills till Powerbladen. Men det kommer ju ändå sig, det kan jag lova. Jag kanske skulle byta Tobbe. Kan ska på en lite lättare, mindre. Ja, du får inte byta till detta bet i alla fall. Nej, det ska jag inte göra. Och sen om en timme typ då. Jag tror att min är lite tung. Det är det som gör att jag inte får något. Och här bak på spinnskedarna ser man vad de väger. Här står det 21 gram. Det är rätt mycket för den här ån. Den är liksom inte så djup. Här har vi en 14 grammar istället. En orange med lite silver på. Den kommer blänka fint i solen här. Nu då Tobbe, nu kommer du inte du ha en chans längre. Nu blir jag taggad här. Nu tror jag verkligen på det här betet. Är du inte får passa dig. Men det var så att en timme sen får du ha detta power, powerfulla betet. När vi fiskar i den här ån så brukar inte vi gilla att stå stilla för länge på samma ställe så och nöta. Utan fisken rör sig mycket när det är den här vattentempen. Så då gillar vi hoppa mellan olika ställen och nu har vi liksom fiskat av här. Två hugg för Tobbe, noll hugg för mig. Nu bara gå vidare en liten bit ner i ån och köra nästa ställe. Hoppas att det står ett rejält stim där då. Är vi vid mitt favoritträd här? Här brukar alltid nappa någon lite vettigare. Det är bara inte jättelätt att fiska här för man måste labba under det men... Fan, det ska inte vara några problem här. Jag kom vid mitt favoritträd på andra sidan där istället, Tobbe. Det där är minigristrädet. Man får alltid fisk, men inte de största. Fisk! Jag sa ju det. Åh, oh, vilken gris! <laughs> Toppa. Jag tog storfisk på ängen. Jajamän. Sa inte du att du hade gristrädet? Jo, jag sa ju det. Men sen kom den här. Jag vet inte riktigt eh, varför den stod där. Men eh, han är inte tillåten till det egentligen. Men nu står det 1-1 i antal. Storfisk på ängen. Ja, lite tveksam. Det här kanske slår Tobbes. Men eh, och jag, jag kan ge mig på den. Du får hålla den fortfarande storfisken här. <laughs> Får du simma tillbaka, men du får inte åka och ställa dig vid det där trädet igen, för det är gristrädet. Ja, han bara står kvar ändå. Han vill inte ens åka hem igen. Åh oh, jäklar, vilket hugg, Tobbe! Det var det hugg, vad är det här? Alltså det är inga lösa hugg, det är bara pang! Fiska nära botten nu, låt den sjunka ner, veva upp, låt den sjunka, upp och ner, upp och ner va. Åh, oh, fisk! Fisk, jag har den! Åh, oh, den är något bättre. Det är Berkeley Powerblade här som levererar Edwin. Och det är som du säger Edwin, sådana här challenges vi får sluta med dem för du bara tappar alla fisk. Om inte det, blir, det blir inte jämnt resultat, alltså det blir inte rättvist. Jag har ju tappat 4-5 hugg nu ju. Och jag har tappat ett. Jag skulle säga att den är, den är lite tjockare än förra jag fick, men den är nog inte längre. Ja, 34 till 5 kanske. Ja, någonting sånt. Jag tror den är faktiskt ja, 35 eller någonting. Och sen så har vi typ en 20 minuter kvar tror jag, innan vi ska byta. Ja. Så ja, det känns ändå hett här för mig. Men det känns ändå skönt för mig att få byta till ett bete som du får på. Du krokar på i alla fall. Ja, okej. Okay. Jag har nog fått fler hugg, men... Ja, då har du. <laughs> Nej, jag släpper tillbaka den nu och sen så tar jag en till. Jag gillar den där lite mer aggressiva gången idag tror jag Tobbe. Den här när den bara liksom vibrerar sönder, liksom spinnare räcker inte till för när de är så här på hugget. Det, vi får se sen när vi byter redan. Se om du har SPS, skit bakom spakarna. Nu! Nu är det Tobbe! Hov! Ja just det, vi har ingen hov! Vi har ju ingen hov! Oj oj oj, kom hit nu. Kom hit nu borren. Se där! Även en blind höna hittar ett frö ibland. Efter många missade hugg så satt den här. På pulspintail. Den stora ja. jäkeln. Vi, alltså, nej. Jag bytte till 14 nu. Ja. ja, men stora abborren. Ja, 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 ja. Måste ju säga det ändå, Tobba, att du håller ju uppe snittet rätt bra på Powerblade. Spintail är väl mindre snitt än så länge. Och du håller uppe huggen. Ja, huggen håller jag uppe. Aktiviteten, det är det som gör att du får fisk överhuvudtaget. Ja. Jag aktiverar om du tar dem. Nu är det tio minuter kvar här tills vi ska byta bete. Så nu måste jag hinna plocka en snabb till att jag får ledningen över Tobbe. Jag kan inte lämna över ett bete som jag ligger under Edwin, det är liksom inte något tävling mellan oss. Nej, men alltså jag måste ju ändå stå upp för betets rätta skull. Alltså det är liksom, det är inte betet det är fel på. Det är ju som Tobbe säger. Det är SPS. Ja, det är, 
Skit baka spakarna. Jag vet inte vad det är med mig idag, men det kanske bara ändras när som helst. Bara swishar över och jag börjar bara nita allihopa. Typ om tio minuter när vi byter bete. Ja, kan vara så. Du har ju faktiskt två krokar på ditt bete, Tobbe. Kan vara... Nu vet jag. De hugger bara i skedarna på min. Och din bara smakar dem på liksom, för den är så aggressiv aggressiva vibrationer. Där har vi en bra teori. Ja, min ger bra vibrationer. Ja. Varje gång. Jag, jag, jag jobbar mig uppåt nu Tobbe efter många stenhårda missade hugg här som vanligt. Och kolla vilken nacke! Den är tjock. Ja, den är så här jättegris i kondition. Släpp vi den här tjocka lilla fina grisen igen. Fem minuter kvar, strax byte. Men jag kommer hinna klippa en till för jag har ett himla stim här nu. Nu bara rullar in fisk. Oh, där! Där har jag också. Har den? Ja, nu står det tre till här. Ja, men jag, Tobbe, jag kan inte filma dig nu för du är det bara någon minut kvar här. Aha, jag ja. måste ta all tid jag kan nu. Fast den här är ganska fin, det är ju söst idag. Ja, den är stabbig. Den är stabbig, den är stabbig. St stabb gris. Kom si, stabbis. Ja, har du också? Du, jag har också gris, Tobbe, jag har också gris. Är det dubbelgris? Ja, seriöst, min är fin. Ja, men den är... Ja, jag tror att han kan vara som din alltså. Den är stabbtyngd i... Oj, 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 oj. Den är stark i alla fall. Gud förbannat! Ja. ja, fast min är fet, ser du där? Vilken rygg den har. Ja, inte lika lång. Nej, men du, vilket fiske. Nu har vi hittat stimma. Åh, vilken kluns! Nu gick tiden ut, tyvärr. Men vi fick varsin dubbelgris här. Två riktigt fina abborrar, typ 2,40 alltså. Bara 2,40, var det så jävla långa? Ja, stor, alltså Volvo 2,40 kom här och bara... <laughs> upp i vattnet. Just nu står det 4-3 till spintail i antal och en poäng extra till Powerblade för att den har största fisken. Och, och den uppgraderar nu. Ja, det är en uppgradering också så nu är det 41 kanske på den största. Ja men 41 skulle de säga att den här är också. Det är, inte, det är blodigt allvar men inte blodigt blodigt allvar så vi, jag tror inte vi behöver mäta. Det går bra med ögonmöttet så. Nu switchar vi om Tobbe. Ja, nu får du mitt bete. Jag vill ha exakt det som du kör med. Jag vill ha exakt det som du kör med. Ja, sen så släpper vi dem. Switchar vi om nu Tobbe. Varsågod, här får du. Och här Edvin får du. Tack Tobbe. Man ska skynda sig, är stimmet är igång nu. Stimmet är ju igång nu då. Nu ska jag powergrisa upp. Nej. <laughs> Nej, jag fastnar i ett träd. Alltså han har ju gått runt en gren här uppe. Inte jätteroligt liksom. På tal om att stimmet är full gång hugga nu så blir jag så ivrig så jag hann inte ens kasta ut. Nu sitter jag i ett träd. Ja, ja, kolla. Kolla Tobbe vad som händer nu. Ja. Jag fick loss när jag, det var kört ett tag där. Han hade snart runt sig en liten gren runt så jag tänkte nej, jag kommer aldrig mer få se den här vackra fina skapelsen. Nu är det Tobbe. Jag trodde det var botten till och med. Andra timmen börjar bra för mig här. Oväktig fisk direkt. Första på powerbladen. Tog precis inte vassen här. Och bärsländade den. Ja det är bra. Bra Tobbe. 4-4. 4-4. Men ingen ny toppfisk. Nej det är det inte. Så den håller fortfarande storfiskpoängen men eh, mängden är lika nu. Ja vilket kul fiske vi kunde pricka idag i alla fall Tobbe. Det hugger Nappar på bra. Lite. Och det är jämnt. Förvånansvärt jämnt faktiskt mellan betarna. Nej Edvin på grund av din träkastning här så försvann stimmet. Så vi får ta och flytta oss igen. Kasta flytta, kasta flytta är ett bra tips. Är Team Gallans bästa tips. Stå inte kvar för länge på samma ställe utan flytta mycket. Då kommer resultaten. Åh oh, fisk Edvin! Ja, jag sa ju det. Skulle inte ta lång tid att få fisk på första stället här. Det är bara andra kastet. Jag tog bara kastet så här jämst med land. Och sen så lät den sjunka lite i botten. Och sen så körde jag en, vet du, steady retrieve. Vad heter det på svenska? Stadig invevning. Inga... Utan vevstopp. Utan vevstopp. Och sen så höll det på. Och jag tror att de står inte så mycket i mitten av ån här. Utan det är jämst med kanterna. Jag har verkligen märkt så. Det gäller verkligen att... Göra precisionskast typ. Så jag kan kasta så mycket jämst med som möjligt. Mm. Oh, kris, kris. Jag hade på en. Nu har jag en. Nej Tobbe, nej jag bröt snittet. Nej. Edvin jag tror inte det är betet som gör att vi dra ner snittet. Det är du som drar ner snittet. <laughs> med den här fiskpinnen menar du? <laughs> vi snackar just att det här betet vi har inte fått en enda liten på det här betet. Och nej, det hade vi inte heller. Men det var ju Fram... för att jag hade fiskat med det. Ja, det är sant. Men kolla på den då. Det var inte så dum. 
plopp. <laughs> ja, ja, ja. Det är inte så noga. Så ja, man måste ändå så här bli varm i kläderna. Jag behöver känna lite på betet innan man kan dra stora. Liksom. Det tror jag. Ska vi flippa in under trädet här? Där vet jag att det står många abborrar. Vi ser. Oh, där ja. tar vi en. Ett försök till. Där ja. Åh, oh, jag har den. Jag fick den. Jag har den. Och den känns okej. Okay. Den känns kanske bäst idag. Nej då. Men den är ganska fin. Det är verkligen inte bete som gjorde det, Edwin, utan det är du som gör något märkligt och bara får småfisk. Jag vet inte, vad, vad gör du för fel? Kommentera ni folk här, vad gör jag för fel? Det är inte någon ny toppfisk, men det var absolut en hungrig fisk. Så den här fungerar bra även för lite större. Oh. <laughs> jag fick en, Tobbe! Ja, den är helt ok tror jag. Jag har inte ens bara veva, jag bara kastade ut, sen så bara var den på. Ja, den är inte superliten. Oj, 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 den är fin. Den är fin, Abbor, alltså. Oh. Tobbe har ju sprungit iväg, så får man ju hantera det här själv, va? Fin Abbor ändå, alltså. Åh! Oh. Jag har stå på, Edvin! Har du fisk, Tobbe? Jag har gris på på. Jag kommer, jag kommer! Snabbt i med dig, nu har Tobbe gris här. Och så skynda. Den är grisig. Jag kommer, Tobbe. Jävlar. Det där är ju en jädda, Tobbe. Ja, det är fan en jädda. Men det är en, en stor. Ja, vad fan. Jag tror det måste vara en grås stor borre. Det är ju en stor jädda. Ja. Jädda älskar klassiska spinnare, vet du. Det gör de. Ja, den är, den är skaplig, alltså. Det där är... För att vara på abbar grejer så får du kämpa. De är starka. Ja, tyvärr giltas den inte i tävlingen. Nästan så att det är minuspeng. Nej. <laughs> Nej! Ja, ja. Det, var, det var lika bra där. Det är en quick release där. Den vägde typ 3-4 kilo. 4 tror jag. Jag tror också att 4 var så stabbig. Men det är perfekt att de släpper precis som de ska landa dem. Så hade du inte sagt ifall du fick upp den. Då hade du bara yes, den släppte inte. Yes! <laughs> så vi får se om det är en stor borre nästa. Jag kastar precis in till kanten här och sen, jag tror inte ens, jag tog typ något vevtag så bara smackade det till. Och det kändes ändå för som en stor abborre. Jag följde med det och gjorde lite abborreryck. Det kan ha fel ibland. Nu är vi inne på tredje timmen här. Två timmar har passerat och nu står det sju, sex till spintail va? Japp. Yep. Så nu har jag bytt tillbaka till spintail här. Jag har gått ner en storlek. Så nu kör jag med den här 9 gramman istället för 14. Så nu kommer jag trycka upp ännu fler abborre här toppen. Åh, oh, där, där. Åh, oh, den är lite bättre. Den här är störst för idag, helt klart. Åh, oh, vad den drar. Ja. Fast den är stor jävel, sa alltså, Edvin. Fint gris, Tobbe! Åh, oh, oh, den är stor. Oh. Jäklar! Vilken gris. Oh, nej, inte släppa, inte släppa. Här har, här har vi största för idag. Nej! Ta den! Ta den! Ah. <laughs> ja, ta den! Nej! <laughs> Jag trodde vi förlorade den! Nej! Jag tror också det. också det. Titta vilken gris! Och lever är den också. Men den är ju fin. Och du är lerig. Ja, jag har allting är lerig. Tappar den där och det tur var en liten bassäng som den kunde simma i. Och att jag såg den simma ut. Vad kan den vara? 45 kanske? Men de äter den för att se vilken ledning vi har. Ja, men det gör vi. Den gris! För de andra fiskarna trodde vi ändå att vi skulle få större än. Men den här kan verkligen vara toppfisken för dagen. Så... Mätning på G. Ska vi se hur lång den är? Håller du där, Tobbe? Nej, just det kan inte. Men jag får typ försöka göra det här själv på något vis. 44. 44 centimeter. Vilken grisig. Oh, Stabbkloss deluxe. Min stora dag hörde av sig till oss, mig och Edvin. Och den kille som heter Emil som skrev oss som nummer ett på önskelistan över vem han skulle vilja träffa. Och min stora dag, den organisation för svårt sjuka barn och barn med allvarliga diagnoser som ger dem en häftig och glädjefylld upplevelse. Så då skrev Emil in till dem och ville fiska med oss. Och det har de ordnat nu. Så jag och Edvin ska åka och träffa Emil nu och sen ska jag få fiska med oss i några timmar och det kommer bli riktigt spännande och jag hoppas att Emil kommer få en toppen dag nu det är bra väder och jag abbar och hugger på så nu Edvin åker vi och träffar Emil det här kommer bli jättekul Sen är jag ändå fiske. Fiske som man vet ju aldrig, det slöjade ju av mycket nu slutar nappa 
hoppa. Men vi ska göra vårt bästa för att Emil ska kunna få några borrar i alla fall. Nu har vi träffat här Emil, Mats och Lukas från Elmhult. Och nu hoppas vi verkligen att vi kan få någon fisk eller att vi kan hjälpa dem att få fisk. Är ni, är ni taggade nu då? Vi kommer till ända två timmar hit. Så där har vi Emil. Och det är hans lillebror Emil. Nej, där, Lukas menar jag. Och hans pappa Mats. Pappa Mats ja. Så vad säger ni? Ska vi gå ner och bara börja fiska? Ja. Det är onödigt att bara stå här och prata när man kan dra dem. Så nu går vi ner typ 200 meter och sen så hoppas jag att abborren är hemma idag. Vi har precis börjat komma igång och fiska här. Och det här alltså, det känns som nästan som det bara en tidsfråga innan vi kommer fånga någonting. Men Emil, vad, brukar du fiska abborren eller fiskar du någonting annat? Mest eh, regnbågar. Regnbåge? Mm. Men du fiskar lite av bara eller? Ja, lite. Ja, men du vet ju hur man gör i alla fall. Mm. Ja, det ser jättebra ut. Jag känner att jag vill börja fiska nu också. Jag är väl sugen när båda de två står och kastar alltså. Jag med! Ja, ska vi, ska vi ta och börja fiska vi också? Ja gör vi. Ja, ja, det här kommer bli bra. Jag kör med samma bete som dig Emil, för jag tror på det. Oh, jag har den. Det är, jag tror den är lite bättre än ska vara alla alltså. Den är väldigt fin. Kommer jag snor det fiske för pojkarna här? Men det var... Himla fin. Titta här. Uff, jäklar. <laughs> den är närmare kilot. Alltså, den, nej, den är inte längre är den inte. Nej, men den är... Fetare. Den är ändå stor alltså. Det var fint den reser fenan. Tog på exakt samma bete som den förra stora. Den här Berkeley Power. Den var ju stor fiskbete då. Ja, vi tittar vilken fin boll det är. Jag hoppas att Emil och Lukas får en sån här lika fin alltså. Ja den, ja den, oh, Emil. Oj. Snyggt. <laughs> vilken fisk du fick. Ja. Grattis. Tack. Den här väger halv kilo. Är det, det PB bara? Grattis! Kan jag få Gimme 5? Snyggt! <laughs> Snyggt Ska jobbat! Ha, hålla den! Titta vad fin han bara mm. Vi har precis börjat också. Jaha. Jag sa att den här åren inte är jättelätt men får man en fisk här så kan den vara fin. Och PB på direkten. Vill du ta hem den eller vill du släppa tillbaka den? Släppa tillbaka. Den? Exakt, för man får inte ta hem dem här. Så det var rätt svar. <laughs> Nu har vi haft en riktigt, riktigt trög period här. Jag har fått lite små hugg, lite så här nafs, det dunkar till i grejerna men inget mer. Och det är så här det kan vara med fiske. Det hugger inte hela tiden utan väldigt ofta så är det huggperioder. Så nu står vi bara här och bara inväntar att det ska bli en huggperiod så vi får lite abborra igen där. Nej, det är ju bara jag och Emil som har fått vara sina abborra på sista tiden här. Jag tycker om den här ordnen är den kul att fiska i. Ja. Du fiskar mest regnbåge hemma hos dig. Ja. Har du fått någon stor regnbåge någon gång? 5 kilo. 5 kilo? Fan, det är ingen liten regnbåge. Mitt PB på regnbåge är typ 3 kilo. Mitt är också 3 kilo och jag tyckte den var jättestor så jag kan tänka mig 5 kilo. Alltså, det är en riktig kluns här. Det har varit väldigt kul att fiska med Emil och snacka om fiske hela dagen och hans stora regnbågar han får sin regnbågstam på 5 kilo. En sån skulle jag vilja ha. Och det var också väldigt fin abborre du fick Emil. Alltså, det, den fightar på, den var ju stark. Så är du nöjd med dagen? Ja. Och det var kul. Tack så mycket för min stora dat av annor så här. Det är jättebra dem. Vad känner du Edwin? Jag känner att det var väldigt trevligt här. Riktigt fint väder och bara jättebra. Så nu skulle jag och Edwin ta och fiska någon timme till eller två. Så får du ha det så bra. Gimme five, bra kämpat idag. Jättebra. <laughs> Sista bytet nu innan vi har bestämt att vi ska sluta. Så det står just nu eftersom det har varit så extremt sekt på dagen. Vad står det? Står det? Vad står det? Men jag vet inte. Vet du? Det står 9-8 till den här powerbladen. Och den har också den största fisken på hela 44 cm. Men det här sista bytet för idag så jag kör på den här spintailen igen. Och den här tror jag Edwin att nu kommer jag bara köta sista tiden här. Men Tobbe jag kommer köra på den här såklart. Kör du på den? Ja det är inte tävling mot varandra så kör på vad du vill. Det är alltid så här, är det tävling mot varandra eller inte? Men det är alltid tävling, det spelar ingen roll. <laughs> Exakt. Alltså nu är det två tävlingar, en tävling för beten och en tävling för oss ju. <laughs> ja men jag tror på den här saken. Här, alltså får man inte här då kan man åka hem. Man kanske Nej, kan kommer inte få någonting här. Det här är alltid bra. Där. Förutom nu. Ja, fisk! Jajamän! Oh. Nej, det släppte! Nej! Oh, jag hade hugg. Oh, jag har den, jag har den! Jag oh. den är... Ja, och den är gris. Den känns bättre. Oh. Nu börjar det bli spännande här. 9, 9. Och, och vi kan köra i typ 55 minuter till. Oh. Oh. Du sa att han stället var dåligt, Tobbe, men det är inte dåligt. Först kastade jag boomaren och nu är du nyter den här. Ja, ja, det, det är var fin, fin. Ja, det är fin. Det var fint. Ta i och se om vi kan få lite mer. Ja, det är det i snart. 
Någon mer ska vi knipa. Jag menar det. Ja! Så är det. <laughs> ja, det är 10-9. Men storleken bedrar mig. Snabbt igen. Och ut snabbt igen. Nu. Ja, det är det. Vad är det här? När du har det här betet, Tobbe, då får du stora. Men när jag har det här betet, då får jag små. Det här är ju sjukt. Men du drar ifrån. Jag drar ifrån. Det står 11-9 nu till det här betet. Och störst fisk. Och då när vi metade mött här, Tobbe, då smalde grejerna. Vilket kast. Åh, oh, Tobbe! Jag hade en gris! Seriöst, den var stor! Nu, Tobbe! Nu har du en... Nej! Nej, nu, nej! Alltså, det här... Nu, nu nej! Det var i... Nu, nej! <laughs> Seriöst! Vad är det här? Jag har varit med om det, något liknande. Nu, nu, nej! Alltså, Tobbe, det är något fel. Det är något fel. Jag tror ingen fattar hur frustrerande det här är. Det är inte bara hugg, jag ser ju på det här. Jag har haft på här tre, fyra sekunder. Vi har varit inom lite och sen bara... Nu har jag något. Nu har jag en. Hör du? Ja. Är det fin? Ja. Efter 47 missade hugg så enkligen. Ja du, den är inte liten du Tobbe. Jag sa ju att det var gris jag hade här. Får lyssna på mig Tobbe, jag har ju på gris. Så bytte jag färg för jag kunde inte få dem och då... Nu fick jag den att krokas. Kolla här, den bara... Det är en rätt så fin abborre ändå. Jag har haft på, jag, var, alltså jag är så frustrerad nu så jag tror inte att ni förstår det som tittar här men Så nu står det 12-9 här och det är 5 minuter kvar men 5 minuter, alltså allt kan hända Det har vi ju märkt speciellt i den här ån Allt kan bara vända på sekunder liksom, på kast bara Det har ju verkligen varit så här idag att man har fått på den första kasten Och sen så har det liksom inte, det är ingen idé att fortsätta nöta Så nu slutar det hugga här Så de sista minuterna, de sista få minuterna vi har kvar nu Så tycker jag vi kör där vi börjar på plattan så skynda oss Edvin. Spring då ta bara spring. Det är snart. Akta mitt spö, nej! Yeah. Hej då Tobbe, jag sticker nu. Det är den sista gris här. Ja, ja den första kastet. Så sjukt. Är den bra? Jag vet inte. Jag bara känner att det är något på. Oj, oj, oj vad stark den är. Ja, den är nog helt okej. Okay. Stången bättre och bättre, Tobbe. Ja, den är rätt fin. Precis nu så gick tiden ut, så det här det blev sista abborren. Så nu är det avgjort den här challengen här. Med den här fina fisken. Så den får vi gå tillbaka med till att börja med, så ska vi ta lite resultat sen. Även om vi inte trodde det i början så levererade Berkeley Powerblade bäst idag. Den fick 13 fiskar mot den där Puls Spintail som fick 9. Däremot så fick också den, den där, den fick det största också på 44 cm. Så det blev 2-0 till den. Ja, den här var helt klart bäst idag. Det är så, olika dagar, ja. olika beten. Nej, helt klart bäst vet jag inte. Ja, okej. Okay. Det, det var, var ju lite jämnt ändå var det ju. Även till det... slutet så kom jag i fatt lite där. Även om det blev, vad heter det, pengkross 2-0. <laughs> så var det ganska jämnt att få pengen. Ja. Och om ni vill se fler sådana här när vi testar olika beten så till att trycka på gilla-knappen och prenumerera. Så kan ni också kommentera vad vi ska testa nästa gång. Har ja. du så bra alla storfiskare? Ta en stor mött. Hej då!